எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங்கில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரிஸ்க் ப்ரொஃபைலிங் ரிஸ்க் ப்ரொஃபைலிங்னால் என்னென்னா உங்களோட ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் என்ன அதாவது உங்கள் வருமானம் என்ன உங்கள் செலவுகள் என்னென்ன இருக்குது உங்கள் லோன்ஸ் என்ன என்னென்ன இஎம்ஐஸ் கட்ட வேண்டியது இருக்குது உங்கள் லைஃப்பில் என்னென்ன கோல்ஸ் இருக்குது அந்த கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ண நீங்கள் மினிமம் எந்த லெவல் ரிஸ்க் எடுக்கணும் நீங்கள் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க தயாராக இருக்கீங்க ஸோ இதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் எந்த மாதிரியான இன்வெஸ்டர் லோ ரிஸ்க் இன்வெஸ்டராக ஹை ரிஸ்க் இன்வெஸ்டராக இப்படின்னு கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறது பேர் தான் வந்து ரிஸ்க் ப்ரொஃபைலிங் ஸோ இது எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் உங்களை கிளாஸிஃபை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சூட்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் மேபி ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டோ இல்லை ஷேர் ஷேர்ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ப்ராடக்ட்டோ உங்களுக்கு சூட்டான ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்றது செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரிஸ்க் ப்ரோ ப்ரொஃபைலிங்கை பண்ணுறது ஸோ இது என்னன்றதை எப்படி பண்ணணுன்றதை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ரிஸ்க் ப்ரொஃபைலிங்கில் மூணு டேர்ம்ஸ் இருக்குது ரிஸ்க் ரெக்வர்ட் ரிஸ்க் கெப்பாசிட்டி ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் ஸோ மூணு என்னென்னு பார்ப்போம் ரிஸ்க் ரெக்வர்டுனா என்னென்னா இது வந்து மினிமம் ரிஸ்க் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்தே ஆகணும் உங்கள் கோல்ஸை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் உங்கள் பணத்தை சேவிங்ஸ்லேயே வைக்காமல் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்லேயாவது போட்டால் தான் உங்களோட கோல்ஸை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து மினிமம் ரிஸ்க் நீங்கள் எடுத்தே ஆகணும் இதை வந்து உங்களால் அவாய்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் வந்து ரிஸ்க் ரெக்வர்டு ரிஸ்க் கெப்பாசிட்டினா என்னென்னா உங்களால் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் அப்படின்றது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு இருக்குது உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகலை மாதம் நாற்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் சேலரியிலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அமௌண்ட்டை கூட நீங்கள் ஹை ரிஸ்க் ப்ராடக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இதுவே வந்து ஒரு நாற்பது வயசில் இருக்கவங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி அவங்க சேலரியிலேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அமௌண்ட்டை வந்து ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது இதுதான் வந்து ரிஸ்க் கெப்பாசிட்டின்றது இது வந்து நிறைய பர்சனல் ஃபேக்டர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு மொத்த இன்கம் உங்கள் ஃபேமிலியோட மொத்த இன்கம் என்ன உங்களோட டிபெண்டன்ஸ் எத்தனை டிபெண்டன்ஸ் இருக்காங்க உங்களை பொறுத்து உங்களுக்கு வேறு என்ன சொத்துக்கள் என்னென்ன இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் உங்களோட ரிஸ்க் கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அடுத்தது வந்து ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ்னால் என்னென்னா எவ்வளோ வந்து உங்களால் லாஸை வந்து டாலரேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அதில் ஒரு பத்து ரூபா லாஸ் ஆகும்போது இது வந்து நம்மளுக்கு வேணாம் அப்படின்ட்டு விற்றுட்டு வெளியே வர வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் வந்து கம்மி இதுவே வந்து ஒரு நூறுரூவா போனாலும் நான் விற்காமல் அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அது ஏறணும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் வந்து அதிகம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க தயாராக இருக்கீங்க அப்படின்றது தான் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் ஸோ இந் இது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா சீரீஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் இந்த ரிஸ்க் ப்ரொஃபைலிங்கை பண்ண பண்ணுவாங்க இந்த ரிஸ்க் ப்ரொஃபைலிங் ப்ரொஃபைலிங் பண்ணிட்டு நீங்கள் எந்த மாதிரியான இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர் அப்படின்றத கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ ஜென்ரலாக வந்து ஸோ இதுதான் வந்து இப்படி தான் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க நீங்கள் லோ ரிஸ்க் இன்வெஸ்டராக கன்சர்வேட்டிவ் இன்வெஸ்டராக மாடரேட் இன்வெஸ்டர் க்ரோத் இன்வெஸ்டர் இல்லை அக்ரஸிவ் இன்வெஸ்டர் லோ ரிஸ்க் இன்வெஸ்டர்னால் அவங்க வந்து எந்த ரிஸ்க்கும் எடுக்க தயாராக இருக்க மாட்டாங்க மினிமம் சேவிங்ஸையோ இல்லை ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்லேயோ போட்டிருப்பாங்க இதே அக்ரஸிவ் இன்வெஸ்டர் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து டேரெக்டாக ஷேர்ஸ்லேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ரிஸ்க் ஆப்பர்டிட்டி இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ரிஸ்க் ப்ரொஃபைலிங் பண்ணிட்டு உங்களை எந்த மாதிரியான இன்வெஸ்டர் நீங்கள் அப்படின்ட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க இதில் இன்னொரு தம்பர் உள்ள ஒன்று இருக்குது ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் வந்து எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு மார்க்கெட்டில் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து ஒரு தம்பர் உள்ள வச்சுருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் உங்கள் ஏஜ் ஸோ உதாரணத்துக்கு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் என்னோடய ஏஜ் முப்பதுன்னு போட்டிங்கன்னா ஸோ செவன்ட்டி அதாவது செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து நான் வந்து லைஃப்பில் ரிஸ்க் எடுக்கலாம் ஸோ செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து நான் ஹை ரிஸ்க் ப்ராடக்ட் அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லேயோ இல்லை டைரக்ட் ஷேர்ஸ்லேயோ இல்லை இடிஎஃப்லேயோ இந்த மாதிரி வந்து நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் தேர்ட்டி ப
ஒய்ஃபு குழந்தைங்க தன்னை இந்த மாதிரி டிபெண்டன்ஸ் என்ன இருக்காங்க நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் எதிர்பார்க்குறீங்க உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இருந்து அப்புறம் உங்கள் இன் எவ்வளோ வருஷம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க அப்புறம் வந்து நீங்கள் ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் வர மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் ஹை ரிஸ்க்கு ப்ராடக்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண தயாராக இருக்கீங்களா உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப் அப்ஜெக்டிவ் என்ன கரண்ட்டாக நீங்கள் உங்களை சர்ப்ளஸ் மணிலாம் வந்து எங்கே எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்புறம் உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன்ஸ் அதாவது பத்து பர்சன்ட் போனால் நெகட்டிவ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போனால் நெகட்டிவ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இறங்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி சீரீஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸை வந்து நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறீங்கிறத பொறுத்து தான் நீங்கள் எந்த மாதிரியான இன்வெஸ்டர் அப்படின்றத கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக பா பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் அசஸ்மெண்ட் மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பண்ணுறது தான் இந்த ரிஸ்க் ப்ரொஃபைலிங் ஸோ அப்படி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு எந்த ப்ராடக்ட் வந்து சூட் ஆகும் அப்படின்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதில் உங்கள் மணியை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து ரிஸ்க் ப்ரொஃபைலிங் இதில் எதுனா டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்சதாக நான் கிளியர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஷேர் ப